udogo wa uume wako hukurithi toka kwa baba yako nisikilize wa well, ni kweli nimekuwa na mfululizo wa mada tatu hivi za masuala la uume hii ni kutokana na wanawake mbalimbali kusikitika sana kwamba moloa na wanaume wenye maumbile madogo na wanaume hawa hawafurahishi katika tendo la ndoa na dada mmoja kakiri wazi tokea Dar es Salaam kwamba nimekaa na huyu mwanaume kwa sababu ya pesa alizonazo tu mwanamke mwanaume mwingine amesafiri all the way kutoka Zanzibar mrefu kweli kwa kimo kimuona nasema nimeshaachwa na wake hawa wawili kwa kile kimuona ni mrefu kweli lakini ana ume mdogo sana amekuja kwa sababu na dawa inaweza kuongeza urefu usiozidi inchi tatu tokea pale ulipo na unene au nchi moja ongezeko la kudumu na vile vile inaweza kanyosha ume ulio ulio ulio, ulio pinda. sasa sikuletea mada hii kutangaza biashara ila nataka nikueleweshe sayansi inasema nini juu ya ume wako umeutoa wapi ingependeza sana kwa mwanamke akijua tu akishaona ume mmoja anajua wote wanaume wote wako hivyo hivyo lakini ukweli hauko hivyo kwamba mwanamke akiona ume mmoja asitarajie kuona ume mwingine tofauti na huo si kweli na kama sio kweli basi ni tishio kwa wanawake sababu unapoenda ingia ndani ya ndoa na mwanaume alafu anakibamia alafu unakuta uhusiano wa miaka nane uh, unashindwa kufika ifika tendo la ndoa ukafika kileleni kwenye ndoto unaota unapata raha sana kufanya mapenzi lakini ukiona mwanaume uponi hiyo raha inasikitisha na inaumiza sasa wengi wanakimbilia kwenye mchepuko na message nyingi za wanawake ambao wanachepuka sawa mtume mmoja nipata hii leo anasema yani sijawahi kupata utamu huu kutoka kwa mwanaume natamani utamu huu ungekwenda upata na upata toa kwa mume wangu lakini hayuko hivyo <laughs> anasema natamani yani hata mchepuko ameanza kupunguza speed lakini mchepuko ni mtamu lakini anasema natamani kama mume wangu kuwa mtamu, mtamu kama huyu nampenda mume wangu lakini utamu huu niliopata mume alikuwa amesafiri mwanamke wa kidogo akakata kona <laughs> mwanaume amerudi ah amerudi tena <laughs> jamani inaumiza <laughs> sasa ba ni hivi wengi wanaamini kwamba uume wamerithi kutoka kwa baba zao na mbaya zaidi <laughs> vijana wawili wa kiume wamezaliwa na baba huyu mmoja na mama hajachepuka lakini mmoja ana uume mkubwa mwingine ana uume mdogo mwingine ana uume umepinda kushoto mwingine umepindia kulia sasa <laughs> mwingine umepingia chini kama bomba sasa inakuwaje kama wamerithi kutoka kwa baba mambo ni sikilize mwanaume sawa ana chromosomes za aina mbili genes ambazo vinasababisha vinatoa habari kwamba mwanaume uh, mtoto arithi vitu gani ana y na x wakati mwanamke ana genes za x x mbili sawa <laughs> sasa mwanamke kwa sababu ana hizo x x mbili kwenye chromosome zake kuna uwezekano mkubwa sana yeye ndio akawa anasababisha mwanaume awe na ume mdogo au mkubwa kwa sababu uh, uh, jinsi ina amru ume wa mkubwa au mdogo inatoka kwenye jinsi x sasa kwa sababu mwanamke anazo nyingi uwezekano mkubwa sana wa mwanamke kusababisha mwanaume awe na ume mdogo au mkubwa ni mkubwa sana sawa so, mwanaume ana x moja mwanamke ana x mbili kwa hiyo mwanamke mwanaume mwanaume anazidiwa nguvu katika kutoa visababisho vya uume uwe na ukubwa gani yes anaweza kuwa na ume wenye sura ya uume wa babake sawa so, yani unavyoonekana sawa so, unaonekana lakini hatoi uume ambao una urefu wa aina gani kama vile baba mrefu anaweza kataa mzaa mtoto mfupi lakini sura anafanana na babake lakini kimo sio cha babake cha mamake kadhalika unaweza kuwa watu wamezaliwa na baba mmoja mwingine mwingine ni mrefu mwingine ni mfupi lakini baba ni yule yule mmoja <laughs> sasa wewe kujua kwa kuna ukurugumu sasa ni mbaya zaidi ni kwamba ukuaji wa uume na miguu limbs sawa angalia ukuaji wa miguu na na na, na, na mi, miguu na uume na viungo vingine vya uzazi kwa sehemu kubwa vinatoka kwa mwanamke ali vile vichocheo sawa sawa vinatoka kwa mwanamke sawa sasa hiyo inasababisha mwanamke awe na mchango mkubwa lakini kuna vitu vingine ambavyo vinachangia hali hiyo kwa nini mwanaume anakuwa na ume mdogo au mkubwa au mwembamba au mfupi 
Sawa. Kwa kuna vitu 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 ambavyo vina 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 vinachangia hivyo. Sawa, vinachangia. Naomba ni 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 ni, ni kwambie la kwanza. Ni hilo ambalo nimezungumzia la jeans inachangia lakini la pili. Vyakula unavyokula. Sawa, katika ulimwengu sawa, nchi ambayo inaongoza kwa wanaume wenye ume mkubwa ni Kongo. Na nchi ambayo inaongoza kwa wanaume wenye ume mdogo ni India. Kuna dada mmoja hapa Mwanza alipata mpenzi wa Kihindi akasema anampenda lakini na kibamia. Sawa. Wanahusiana na anampenda sana na ana hela nyingi mdada wa Kihindi lakini na kibamia na nikaka wa Kihindi lakini na kibamia. Sasa hiyo ni hali halisi kwamba virutubisho ambavyo viko katika katika ardhi vinasaidia chakula vile na virutubisho ambavyo vinasaidia ume kukua. Sawa. Hilo ni jambo la msingi sana kuweza kuliangalia. Kwa hiyo ni mambo hayo ambayo of course yanaweza kingine hiyo chakula. Sawa. Chakula inachangia katika hilo. Lakini lingine ambalo lipo. Ukiwa na baba mlevi, au <laughs> mama mlevi, na yeye inachangia mwanaume kuwa na kibamia. Sasa wanyewe mnaokunywa pombe shauri renu. Sawa. <laughs> Kuna vitu ambavyo vinachangia mtoto apate awe na ume, na ume mdogo, sawa? Kuna chemicals sasa ambazo zina, nyingine zinapatikana zina, zina kwenye vipodozi, nyingine kwenye plastiki vya plastiki ziko kwenye ndoo vitu vingine mifuko plastiki sio hatuna lakini bado eh, dawa ya mswaki inaikuwa kwenye plastiki sawa <laughs> dawa ya mswaki unaitumia na vitu vingine ambavyo vinakuwa pack kwenye vyombo vya plastiki sawa hiyo utakutana na hiyo sawa aina fulani ya sabuni hasa ya sabuni zile za maji maji sawa Aa, na vitu gani vingine pombe na hivyo vitu kama hivyo sasa hivyo vyote vinasaidia sasa Mimba inapokuwa imetungwa mpaka inapofikia wiki ya saba hajulikani yule mtoto ni wa kike au ni wa kiume wiki inapoingia wiki ya nane ndio inaanza kutokea mapumbu na uume so, kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ile lishe inachangia lakini kama baba naye ni mlevi so, mimba imetoka mama ni mlevi mimba imetokana na baba mlevi naye inachangia kwenye mwanaume kuwa na ume mdogo sawa so, sasa ume tafiti za kisasa unakuwa nusu inchi kila mwaka Ndani kwa mwaka mmoja uume unakuwa nusu inchi au chini ya hapo mpaka utakapofikia mwaka 11. Mpaka utafikia umri wa miaka 11 inakuwa nusu inchi. Baada ya hapo ninaanza kuongezeka kasi ya ukuaji. Sasa ikifikia kati ya miaka 18 na 19 bado unakibamia jua hivyo hiyo hiyo ndio huo ndio uhisi wako. Au msivyo ikizidi miaka 19 unategemea kwamba itakuwa zaidi ya hapo. Na kwa hiyo ni jambo la msingi ulizingatie ili uweze kudanganywa na watu ambao wana wana wanakuambia wana, wana, wana oh labda umechepuka wewe una ume mdogo labda umechepuka ah si kweli sio kama mtoto akiwa na ume mdogo mama yake alichepuka sio kweli sawa <laughs> sawa hilo ni jambo la msingi ulizo katika video sipendi kusahau kitu kimoja ambacho nimekiandika hapa mimi naangalia chap chap uh, okay anaona nimemaliza nime nimemaliza uh, okay kuna kitu kingine ambacho kinazungumza okay nipeze kwa kwenda kwenda nitaka kukiacha hapa sawa kuna kitu kinaitwa kuna kitu kinaitwa kina kitwa dormant jeans. Sasa pamoja na wazazi wako kuwa na jeans zile ambazo zinasababisha vimelea ambavyo zinasababisha uwe na ume mkubwa, lakini kuna jeans karibu mbili ambazo zinaitwa dormant jeans. Wengine wanaziita disruptors. Nimeandika hapa hili. Wengine wanaziita yeah dis, eh, endocrine disruptors. Sawa, hizo ni chemical sawa ambazo zinatokana na hizo jeans. Sawa. Hasa hizi jeans hazitegemezi ya, 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 zitoka kwa baba huko anazipo tu dormant yani zimekaa tu bench. Sasa hizi sasa zikaja mabadilisho yoyote yale. Aidha umekupinda au umekuwa mdogo au kwa mfupi au kwa mwembamba au kwa mnene. Sasa hayo yote hayatabiriki. Sawa <laughs> so, hayatabiriki. Kwa hiyo ndugu yangu kikubwa ambacho kitakuwa chini ya control yako ni lishe mlishe mtoto wako na kama unakunywa pombe acha pombe usio kazaa watoto wenye vibamia itakuleta aibu kwa jamii na kwa watoto wako watahangaika sana haipendezi kabisa na kutaka dawa ya kukuza ume kama mume wako alikibamia nayo inaweza kukuza tembelea blog yangu inaitwa mfalme wa mapenzi.blogspot.com mfalme wa mapenzi ina maelekezo yote kwa nini dawa hii inafanya kazi kwa nini haina madhara kwa nini ongezeko ni la kudumu kwa nini ongezeko lazidi inchi tatu urefu na unene inchi moja namba zangu za simu ni hizi fuatazo 0754 0399994 ntarudia 0754309994 ndakuandikia hapo chini uweze kuipata kwa urahisi na kwa wale ambao hawajajisajia uh, kwenye channel hii channel ya Dr. Mahaba sawa kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale i love you and god bless you bye